হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু থ্রি টাস্ক এজুকেশন কেয়ার আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ইংরেজি গ্রামারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশি কঠিন একটি টপিক্স নিয়ে আর সেটি হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স চাকরির পরীক্ষা সহ যে কোনো পরীক্ষাতেই এই টপিক্স থেকে প্রশ্ন এসে থাকে আর এই টপিক্সটি তুলনামূলক অনেক কঠিন বলে আমরা অনেকেই এখানে ভুল করে থাকি ইংরেজি গ্রামারের জন্য আমরা সাধারণত যে সকল বই পুস্তক পড়ে থাকি সে সকল বইগুলোতে এই টপিক্সটি খুবই জটিলভাবে উপস্থাপন করা হয় আর এজন্যই আমাদের কাছে এই টপিক্সটি সবসময় কঠিনই রয়ে যায় আজকে আমাদের চেষ্টা থাকবে কঠিন এই টপিক্সটিকে একটু সহজ করে হলেও শেখার তো চলুন দেখা যাক কতটা সহজভাবে শিখতে পারি আজকের এই টপিক্সটিকে আমরা তো দেখুন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এখানে দেখুন ট্রান্সফরমেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন বা রূপান্তর আর সেন্টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে বাক্য তো এক লগের অর্থ দ্বারা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স বা বাক্যের পরিবর্তন বা রূপান্তর তো দেখুন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তিন প্রকার আমরা সবাই জানি এটি সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সিম্পল শব্দের অর্থ হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সরল বাক্য কমপ্লেক্স সেন্টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে মিশ্র বা জটিল বাক্য এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে যৌগিক বাক্য তো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই তিন প্রকার তো বাজারের যে সকল বই আমরা সাধারণত পড়ি গ্রামারটিক্যাল যে বইগুলো আমরা পড়ি সেখানে এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের টপিক্সটিকে অনেক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয় অনেক সরানো সেটানো নিয়ম কানুন দেয়া থাকে অনেকগুলো তো এগুলো আমাদের সাধারণত মাথা ঘুরিয়ে দেয় যে নিয়মগুলো এবং সেগুলো থেকে আমরা ভালোভাবে শিখতে পারি না এটাই হচ্ছে সত্যি কথা তো আজকে আমি চেষ্টা করছি এখানে ইংরেজি গ্রামারের অনেকগুলো ভালো ভালো বই ঘেটে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের সবগুলো নিয়ম একত্র করে মানে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছি এখানে আর মোট ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের মোট নয়টি নিয়ম আমি এখানে নিয়ে আসছি দেখুন নিয়ম নয়টি অনেক সুন্দরভাবে গোছানো আছে তো আমরা যদি এখান থেকে এই নয়টি নিয়ম শিখতে পারি নয়টি নিয়ম যদি আমরা মুখস্থ করতে পারি তাহলে আমি মনে করি ট্রান্সফরমেশন অফ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের সব কিছুই আমাদের শেখা হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আমাদের আর ট্রান্সফরমেশনের যে ল্যাকিংসগুলো আমাদের থাকে সেগুলো আর থাকবে না আমি আশা করি তো আমরা চেষ্টা করব এখান থেকে বুঝে বুঝে শেখার তো চলুন আর কথা না বলে শুরু করি দেখুন এক নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে টু ডট ডট টু এর বাংলা অর্থ হচ্ছে এতই যে ডট ডট না দেখুন হি ইজ টু উইক টু ওয়াক এর অর্থ হচ্ছে সে এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না তো বাংলা অর্থের দরকার নেই আমাদের আমরা ইংলিশ থেকেই শিখব টু ডট ডট টু সিম্পল কমপ্লেক্স হবে সো ডট ডট দ্যাট কম্পাউন্ড হবে ভেরি ডট ডট অ্যান্ড তো দেখুন কোনো সেন্টেন্সের ভিতর যদি টু ডট ডট টু শব্দটি থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটি সর্বদা সিম্পল সেন্টেন্স হবে দেখুন হি ইজ টু উইক টু ওয়াক এখানে ডট ডট যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটায় উইক শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে তো এখানে দেখুন এই টু আছে এখানে টু আছে তো এই দুইটা শব্দ যেহেতু আছে সেহেতু এই শব্দটি নিশ্চিত সিম্পল সেন্টেন্স হি ইজ টু উইক টু ওয়াক এই শব্দটা নিশ্চিত সিম্পল সেন্টেন্স তো আমাদেরকে যদি বলা হয় এই সিম্পল সেন্টেন্সটাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে বা রূপান্তরিত করতে তখন আমরা কিভাবে করব দেখুন টু ডট ডট টু যেহেতু আছে সেহেতু আমরা বুঝছি যে এটা সিম্পল সেন্টেন্স তো এটারে কমপ্লেক্স করতে হলে সো ডট ডট দেয়াটি আমরা কনভার্ট করব এবং যদি বলা হয় এই সেন্টেন্সটাকেই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কনভার্ট করো তাহলে আমরা ভেরি ডট ডট অ্যান্ড অ্যান্ড নিব দেখুন ভেরি ডট ডট অ্যান্ড হি ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি ক্যান নট ওয়াক দেখুন এখানে ভেরি আছে তারপর ডট ডটের পর অ্যান্ড আছে তো যেহেতু ভেরি এবং অ্যান্ড আছে ভেরি ডট ডট অ্যান্ড সেহেতু এটা নিশ্চিত যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো যদি আমাদেরকে বলা হয় এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটাকে আমরা কমপ্লেক্সে কনভার্ট করব তাহলে আমরা এভাবেই করব আমরা নিয়মটা এভাবে মনে রাখবো টু ডট ডট টু সো দ্যাট ভেরি অ্যান্ড তাহলে ভেরি অ্যান্ড আছে এটার কমপ্লেক্স হবে কি সো ডট ডট দ্যাট তো দেখুন কমপ্লেক্সে তাহলে কি হবে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক দেখুন এখানে সো আছে ডট ডট দ্যাট আছে তো ধরুন এই সেন্টেন্সটাই দেওয়া আছে পরীক্ষার কথায় হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়াক আমরা সো ডট ডট দ্যাট দেখেই বুঝলাম যেটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আছে তো আমাদেরকে যদি বলা এই সেন্টেন্সটাকে সিম্পল সিম্পল বানাও তাহলে আমরা কি করব টু ডট ডট টু বানাবো দেখুন হি ইজ টু উইক টু ওয়াক যদি এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটাকে বলা হয় যে কম্পাউন্ডে কনভার্ট করো তাহলে কি করবো সো ডট ডট দ্যাট আছে ভেরি ডট ডট অ্যান্ড বানাবো হি ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি ক্যান নট ওয়াক তো এভাবেই হচ্ছে নিয়মগুলো নয়টা নিয়ম সেম ওয়েতি আগাবে 
এভাবে এই সবগুলো তো আমাদের কাজ হলো এই নয়টা নিয়ম মুখস্ত করা কিভাবে মুখস্ত করব সেটা হচ্ছে টু ডট ডট টু সো দ্যাট ভেরিয়ান্ট এভাবে মুখস্ত করব তারপর দেখুন দুই নাম্বার দেখুন ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট দো অল দো বাট এভাবে মুখস্ত করব টু ডট ডট টু সো দ্যাট ভেরিয়ান্ট ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট দো অল দো বাট এভাবে মুখস্ত করবে একেবারে বাম পাশের সারিতে যে শব্দগুলো আছে টু ডট ডট টু ইন স্পাইট অফ ডেসপাইট বাই প্লাস জিরান্ট এগুলো থাকলে এখানে যে নয়টি শব্দ আছে নয়টা নিয়মে এগুলো থাকলে সবগুলো হবে সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স সরি এগুলো থাকলে সবগুলো হবে সিম্পল এই সিম্পল সেন্টেন্সগুলোকে যদি আমাদেরকে কমপ্লেক্স অথবা কম্পাউন্ডে কনভার্ট করতে বলা হয় তাহলে আমরা মাঝের সারির শব্দগুলো দিয়ে হচ্ছে কমপ্লেক্স বানাবো এবং লাস্টের সারির শব্দগুলো দিয়ে কম্পাউন্ড বানাবো আরও একটা নিয়মে আমরা এই কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে নিয়ম না ঠিক ধরুন এই যে একেবারে ডান পাশের সারির যে শব্দগুলো আছে যেমন ভেরি ভেরি না অ্যান্ড বাট অর তারপর হচ্ছে হ্যাঁ অ্যান্ড বাট অর এই নট অনলি বাট অলসো এই শব্দগুলো যদি থাকে সাধারণত তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয় আমরা জানি এটা এতটা পারফেক্ট না সাধারণত অ্যান্ড বাট অর নট অনলি বাট অলসো এই শব্দগুলো থাকলে সাধারণত কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয় এভাবেও একটু মনে রাখতে পারেন আপনারা কিন্তু এটা হানড্রেড পার্সেন্ট হবে না তারপর দেখুন মাঝখানের সারিতে যে শব্দগুলো আছে সো দ্যাট দো অল দো ইফ ইফ অ্যাস সিন্স ওয়েন এই এই ধরনের শব্দ যদি থাকে সো এই ধরনের শব্দ যদি থাকে তাহলে সাধারণত এগুলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় তো আমরা এভাবে শিখব না এটা হচ্ছে খুবই সহজ একটা মানে যদি কেউ শিখতে চান সহজভাবে শিখতে পারেন এভাবে কিন্তু আমরা যেভাবে শিখব সেটা হচ্ছে এক নম্বর নিয়মটি দেখুন টু ডট ডট টু সো দ্যাট ভেরিয়ান্ট ঠিক এভাবে আমরা মুখস্ত করব এক্সাম্পলগুলো দেখি হি ইজ টু উইক টু ওয়ার্ক হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়ার্ক হি ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি ক্যান নট ওয়ার্ক তারপর দেখুন দুই নম্বর নিয়মটা ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট দেখুন ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট শব্দটি থাকবে এবং এর অর্থ হচ্ছে সত্য ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট শব্দ থাকলে সিম্পল হবে দেখুন ইন স্পাইট অফ ইন স্পাইট অফ ইজ পোভার্টি হি ইজ অনেস্ট দেখুন ইন স্পাইট অফ ডিসপাইট থাকলে দো অল দো বাট এভাবে মুখস্ত করব ইন স্পাইট অফ ডিসপাইট দো অল দো বাট ইন স্পাইট অফ ডিসপাইট দো অল দো বাট দেখুন দো অথবা অল দো যদি থাকে বাংলায় যদি অথবা তথাবি এগুলো যদি থাকে তাহলে হবে কি কমপ্লেক্স বাট থাকলে হবে কম্পাউন্ড দেখুন ইন স্পাইট অফ হিজ পোভার্টি হি ইজ অনেস্ট এখানে দেখুন ইন স্পাইট অফ শব্দটি আছে তো ইন স্পাইট অফ শব্দটি যেহেতু আসে সেহেতু আমরা বুঝতে পারছি যে এই সেন্টেন্সটি সিম্পল সেন্টেন্স সেন্টেন্স আছে যদি আমাদেরকে বলা হয় এটা কি কমপ্লেক্স করো তাহলে আমরা কি করব দো অথবা অল দো নিব দেখুন এখানে দো নেওয়া হয়েছে দো হি ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট তারপর কম্পাউন্ড করতে হলে বাট হি ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট তারপর দেখুন তিন নাম্বার নিয়মটি বাই প্লাস জিরান থাকলে আমরা জানি জিরান্ট হচ্ছে আইনজি যুক্ত ভার্ব তো বাই প্লাস জিরান্ট থাকলে ইফ যুক্ত অ্যাফারমেটিভ ইম্পারেটিভ ডট ডট অ্যান্ড এভাবে মুখস্ত করব দেখুন বাই প্লাস জিরান্ট বাই রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল পাস দেখুন বাই প্লাস জিরান্ট থাকলে ইফ যুক্ত অ্যাফারমেটিভ অ্যাফারমেটিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে হ্যাভ ও দুঃখবাক্য দেখুন ইফ যুক্ত ইফ ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি দেখুন এখানে ইফ ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি রিড কিন্তু এখানে অ্যাফারমেটিভ হ্যাভ ও দুঃখ তো ইফ ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল পাস তো ইফ যুক্ত অ্যাফারমেটিভ এটাকে কম্পাউন্ড করতে হলে কি করতে হবে ইম্পারেটিভ ডট ডট অ্যান্ড দেখুন রিড অ্যাটেন্টিভলি অ্যান্ড ইউ উইল পাস এখানে অ্যান্ড শব্দটি আছে তারপর দেখুন চার নাম্বার নিয়মটি উইদাউট প্লাস জিরান্ট থাকলে তিন নাম্বারটাই ছিল বাই প্লাস জিরান্ট আর চার নাম্বারে আছে উইদাউট প্লাস জিরান্ট থাকলে ইফ যুক্ত নেগেটিভ অথবা আনলেস ইম্পারেটিভ ডট ডট অর দেখুন মিল আছে কিন্তু উপরেরটার সাথে উপরটাই ছিল বাই প্লাস জিরান্ট নিচেরটা হচ্ছে উইদাউট প্লাস জিরান্ট উপরেরটাই ছিল ইফ যুক্ত অ্যাফারমেটিভ নিচেরটা হচ্ছে ইফ যুক্ত নেগেটিভ অথবা আনলেস একই অর্থ ইফ যুক্ত নেগেটিভ অথবা আনলেস যুক্ত নেগেটিভ এই একই জিনিস আনলেস দিলে আর নেগেটিভ ওয়ার্ড দেওয়ার দরকার নেই আনলেস নিজেই হচ্ছে একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড তো এখানে যেহেতু উইদাউট আছে সেহেতু এই পাশে নেগেটিভ করব আমরা কমপ্লেক্সে এবং কম্পাউন্ডে হবে কি ইম্পারেটিভ ডট ডট আর তিন নাম্বারে ছিল ইম্পারেটিভ ডট ডট অ্যান্ড তো একটু খেয়াল করে পড়লে এগুলো মুখস্ত করা খুব সহজ তো দেখুন চার নাম্বারটা আমরা এভাবে মুখস্ত করব উইদাউট প্লাস জিরান থাকলে ইফ যুক্ত নেগেটিভ অথবা আনলেস ইম্পারেটিভ ডট ডট অর দেখুন উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল ফেল এখানে উইদাউট প্লাস জিরান্ট আছে উইদাউট রিডিং তারপর দেখুন ইফ যুক্ত নেগেটিভ অথবা আনলেস দেখুন ইফ ইউ ডোন্ট রিড অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল ফেল 
এখানে ইফ যুক্ত নেগেটিভ নেওয়া আছে দেখুন ইফ ইউ ডোন্ট রিড ডোন্ট রিড এখানে কিন্তু নেগেটিভ উপরেটাই ছিল কি ইফ ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি উপরেটাই ছিল পজিটিভ নিচেরটাই নেগেটিভ তারপর দেখুন ইম্পারেটিভ ডট ডট অর নতুব রিড অ্যাটেন্টিভলি অর ইউ উইল ফেল দেখুন এখানে অর আছে তো সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড এভাবে আমরা কনভার্ট করব তারপর দেখুন পাঁচ নম্বর নিয়মটি বাকে আইএনজি যুক্ত ভার্ব থাকলে দেখুন উপরেটাই ছিল কিন্তু বাই প্লাস জিরান্ট নিজ তারপরটাই ছিল উইদাউট প্লাস জিরান্ট আর এখন হচ্ছে কি শুধুমাত্র জিরান্ট বা আইএনজি যুক্ত ভার্ব থাকলে এখানে বাইও থাকবে না উইদাউটও থাকবে না থাকবে কি শুধুমাত্র আইএনজি যুক্ত ভার্ভ দেখুন গোয়িং হোম আই ফাউন্ড হি মিল এখানে দেখুন গোয়িং শুধুমাত্র আইএনজি যুক্ত ভার্ভ এর আগে কিন্তু বাই নাই অথবা উইদাউট উইদাউটও নাই তো বাকে আইনজি যুক্ত ভার্ব থাকলে অ্যাস সিন্স হোয়েন দিয়ে আমরা কি করব কমপ্লেক্স করব এবং কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে অ্যান্ড নিব তো কীভাবে মুখস্থ করব বাকে আইনজি যুক্ত ভার্ব থাকলে অ্যাস সিন্স হোয়েন অ্যান্ড বাকে আইনজি যুক্ত ভার্ব থাকলে অ্যাজ অথবা সিন অথবা হোয়েন অথবা ইয়া কম্পাউন্ডে হচ্ছে অ্যান্ড তো দেখুন গোয়িং হোম আই ফাউন্ড হিম ইল হোয়েন আই ওয়েন্ট হোম আই ফাউন্ড হিম ইল দেখুন এখানে হোয়েন আছে হোয়েন আই ওয়েন্ট হোম আই ফাউন্ড হিম ইল তারপর দেখুন অ্যান্ড আই ওয়েন্ট হোম অ্যান্ড আই ফাউন্ড হিম ইল তারপর দেখুন ছয় নম্বর নিয়মটি বাক্যে ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ যুক্ত ভার্ব থাকলে ইনফিনিটিভ জানি আমরা টু যুক্ত ভার্ব তো বাক্যে ইনফিনিটিভ থাকলে সো দ্যাট অথবা ইন অ্যাড ইন অর্ডার দ্যাট অথবা ওয়েন্ট টু ডট ডট অ্যান্ড অথবা সো দেখুন বাক্যে ইনফিনিটিভ থাকলে সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট ওয়েন্ট টু ডট ডট অ্যান্ড অথবা সো এভাবে মুখস্থ করবো বাক্যে ইনফিনিটিভ থাকলে সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট ওয়েন টু ডট ডট অ্যান্ড অথবা সো তো দেখুন বাকি ইনফিনিটিভ থাকলে কি হয় আই কেম টু মার্কেট টু বাই সাম বুকস এখানে দেখুন কেম টু মার্কেট এটা হচ্ছে ইন আই কেম টু মার্কেট টু বাই ভার্বের সাথে টু এজ এ টু বাই এখানে ভার্ব হচ্ছে বাই তার আগে টু আছে তো ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু বাই আই কেম টু মার্কেট টু বাই সাম বুকস এর কমপ্লেক্স হচ্ছে কি সো দ্যাট অথবা ইন ইন অর্ডার দ্যাট যুক্ত করতে হবে তো দেখুন আই কেম টু মার্কেট সো দ্যাট আই কুড বাই সাম বুকস আই কেম টু মার্কেট সো দ্যাট এখানে ইউজ হয়েছে আই কুড বাই সাম বুকস তারপর দেখুন কম্পাউন্ডে হচ্ছে ওয়েন্ট টু ডট ডট অ্যান্ড অথবা সো দেখুন আই ওয়েন্ট টু বাই সাম বুকস সো আই কেম টু মার্কেট আই ওয়েন্ট টু বাই সাম বুকস ওয়েন্ট টু এরপরে বাই সাম বুকস এগুলো ডট ডটের ভিতর আছে তারপর আছে সো নেওয়া হয়েছে সো আই কেম টু মার্কেট তারপর দেখুন সাত নম্বর নিয়মটি বাকে বিকেজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ উইং টু ডিউ টু এগুলো থাকলে কি হবে সিম্পল সেন্টেন্স আর এটাকে কমপ্লেক্স করতে হলে কি করতে হবে অ্যাজ অথবা সিন্স অথবা বিকেজ আর কম্পাউন্ড করতে হলে অ্যান্ড নিতে হবে তো দেখুন বাকে বিকেজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ উইং টু ডিউ টু থাকলে অ্যাজ সিন্স বিকেজ অ্যান্ড তো দেখুন সিম্পল সেন্টেন্সের উদাহরণটা হি কুড নট কাম বিকেজ অফ ইজ লেজিনেস এখানে বিকেজ বিকেজ অফ শব্দটি নেওয়া হয়েছে তো বিকেজ অফ যেহেতু আছে সেহেতু কি সিম্পল এর কম কমপ্লেক্স করতে হলে কি করতে হবে অ্যাজ অথবা সিন্স অথবা বিকেজ এই শব্দ তিনটির যে কোনো একটি নিতে হবে দেখুন হি কুড নট কাম বিকেজ হি ওয়াজ লেজি এখানে আমরা বিকেজ শব্দটি কিনে এসি হি কুড নট কাম বিকেজ হি ওয়াজ লেজি তারপর দেখুন অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটাই আমরা অ্যান্ড নিব হি ওয়াজ লেজি অ্যান্ড হি কুড নট কাম তারপর দেখুন আট নম্বর নিয়মটি বাক্যে ব্যক্তি বস্তু প্রাণী স্থান সময় ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে অর্থাৎ বাক্যে কোন সেন্টেন্সে যদি ব্যক্তি অথবা বস্তু অথবা প্রাণী অথবা স্থান অথবা সময় ইত্যাদি থাকলে সেই সেন্টেন্সটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে থাকবে যেমন আই স এ ফ্লাইং বার্ড এই যে এখানে বার্ড শব্দটি আছে সুতরাং এটি সিম্পল সেন্টেন্স আই স এ ফ্লাইং বার্ড এর কমপ্লেক্স করতে হলে হু হুম হোয়েন হোয়ার হুইস এখানে আরেকটি শব্দ হবে হুইস লেখা হয়নি তো হু হুম হোয়েন হোয়ার হুইস এগুলো যোগ করে তখন এগুলো এই শব্দগুলোর যে কোনো একটি যোগ করে কমপ্লেক্স করতে হবে দেখুন আই সো এ বার্ড হুইস ওয়াজ ফ্লাইং দেখুন এখানে হুইস শব্দটি আছে তো এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে অ্যান্ড দ্বারা অ্যান্ড যুক্ত করে কম্পাউন্ড করতে হবে দেখুন আই সো এ বার্ড অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফ্লাইং তো অনেকগুলো নিয়মই মানে অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড দ্বারা যদি দুইটা শব্দ যুক্ত হয় তাহলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডই হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে পড়ে যাচ্ছে আমরা দেখতেছি তো তারপর দেখুন নয় নম্বর নিয়মটি 
সর্বশেষ নিয়মেটি বি সাইড অথবা বোথ থাকলে সিম্পল সেন্টেন্স হবে এবং এটাকে কমপ্লেক্স করতে হলে কি করতে হবে হোয়াইল যুক্ত করতে হবে তারপর এটাকে কম্পাউন্ড করতে হলে নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার করতে হবে তো দেখুন কিভাবে আমরা মুখস্থ করব বি সাইড বোথ থাকলে হোয়াইল নট অনলি বাট অলসো বি সাইড বোথ থাকলে হোয়াইল নট অনলি বাট অলসো এভাবে আমরা মুখস্থ করব দেখুন বি সাইড বিইং এ গুড স্টুডেন্ট হি ইজ এ গুড প্লেয়ার দেখুন এখানে বি সাইড শব্দটি উল্লেখ আছে সেহেতু এটি সিম্পল সেন্টেন্স তারপর এটাকে কমপ্লেক্স করব হোয়াইল হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট হি ইজ এ গুড ফ্লেয়ার দেখুন এখানে হোয়াইল হোয়াইল দ্বারা আমরা এটাকে কমপ্লেক্স করছি তারপর দেখুন নট অনলি বাট অলসো দ্বারা আমরা এটাকে কম্পাউন্ড বা জটিল যৌগিক বাক্য করব দেখুন হি ইজ নট অনলি এ গুড স্টুডেন্ট বাট অলসো এ গুড প্লেয়ার তো এভাবে আমরা হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে সেন্টেন্স বাক্যগুলো গঠন করতে পারি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স অথবা কম্পাউন্ডে কনভার্ট করতে পারি কম্পাউন্ড থেকেও এভাবে মানে একটা থেকে আরেকটায় আমরা এভাবে কম কনভার্ট করতে পারি খুবই সিম্পল বিষয়টি এই নয়টি নিয়ম যদি আপনি মেমোরাইজ করতে পারেন আর এই নয়টি নিয়ম মেমোরাইজ করাও খুবই সহজ আপনি জাস্ট প্র্যাকটিস করেন বই থেকে এক্সাম্পলগুলো দেখে দেখে প্র্যাকটিস করেন দেখবেন যে কত ইজিলি আপনি মেমোরাইজ করতে পারতেছেন তো এগুলোই ছিল আজকে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের আলোচনা এর বাইরে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে আসলে আর কিছু নাই এর ভিতরেই সবগুলো আমি বিষয় নিয়ে আসছি এবং আমি আশা করব আপনারা এই ভিডিওটি থেকে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন যদি আপনারা এটাকে প্র্যাকটিস করেন বইয়ের সাথে মিলাই যদি প্র্যাকটিস করেন যদি প্র্যাকটিস না করেন তাহলে আসলে কিছুই শিখতে পারবেন না আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে সব ধরনের ল্যাকিংস কেটে গেছে এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের তো আজকের আলোচনা এতটুকুই ছিল আমাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আর পরবর্তীতে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ট্রান্সফরমেশন অফ ডিগ্রি নিয়ে সেখানে আমরা চারটা নিয়ম মাত্র ট্রান্সফরমেশন অফ ডিগ্রির মাত্র চারটি নিয়ম এভাবে আমরা তৈরি করছি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপর আর একটা ভিডিওতে আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি আপনারা আমাদের সেই ভিডিওগুলো দেখবেন তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য তাহলে হবে কি আমাদের ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের হোম পেজে চলে যাবে ইউটিউবের হোম পেজে চলে যাবে তো আমি আশা করব আপনারা আমাদের সেই ভিডিওগুলি দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনাদের যে কোনো মতামত আমাদেরকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমরা আশা কর আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টসের যথাযোগ্য রিপ্লাই দেওয়ার আর আপনারা চাইলে আমাদের এই ভিডিওটির ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক পেজের লিংক দেওয়া আছে সেখান থেকে সেই পেজে আপনারা লাইক দিও সেখান থেকেও আপনাদের কি বলে পড়াশোনার কাজটা একটু এগিয়ে নিতে পারেন আমাদের পেজটি হচ্ছে থ্রি টাস্ক এডুকেশন কেয়ার নামে সে পেজও আমরা রেগুলার আপডেট দিয়ে থাকি বিভিন্ন টপিক্সের উপর আপনারা চাইলে সেই পেজটি তো লাইক দিতে পারেন এবং আমাদের একটি ফেসবুকে গ্রুপ আছে সেটি লিঙ্কও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে ভিডিওটি ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা চাইলে সেটি তো যোগদান করতে পারেন তো আজকের মতো এখানেই শেষ করব সবাই আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এই কামনায় আজকের মতো শেষ করছি